どうも、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。前回、ネザー鉄道が完成したので、いよいよ、村人大移動計画が始動です。でもこれ、村人ゲートまで連れてくの超めんどくさいんですけど。確かに、ゲートまで地味に遠いんだよな。しかも結構高低差があるから、ボートで連れて行くには限界がある。しかもレールはほぼ使い切っちゃったからな。しょうがない、ここに雑にゲート作ってみるか。いやいやいやいや、ちょっと待って。何家の前にとんでもないもの作ろうとしてんのあ、司祭さん、聞こえてたんだ。大丈夫、それは家というより、眉だから。は、確かに材質はほぼ眉みたいなもんだけど、どういうことだよ。あなたは今から、このゲートを通って、急拠点へと羽ばたくのよ。ええー、初耳なんだけど、てかネザー通るの嫌だよ。新幹線とかにしてよ。そんな予算あるわけないでしょ。さ、枠ができたわね、雑だけど。やっぱり雑なのかよ、余計心配だわ。そもそもどこに繋がるかわからん。駅に行けたらいいんだが、まあ、下見に行ってきてあげるわよ。おお、奇跡的に駅に繋がった、神。この辺にはほとんどブロックがないからかな。ここから入るとさっきの場所に戻れるかなあ、ここなんだ。入るときと出るときでゲートが違うとは、よくわからんな。まあ、これでだいぶ楽になったのは事実。すぐに村人さんを移動させれるわ。いきなり司祭さんはちょっと怖いので、まずはこの、羊飼いさんから連れて行きましょうか。とりあえずボートに乗せて、ゲートの方まで運ぶんだぜ。これって確か、ボートに一人乗せたまま、私も一緒に乗ってこげば、陸でもちょっとは進めるんだよね。よし、その方法でやってみよう。まずは U ターンを。あーあ、しまった。ちょ、何やってんの羊飼いさんが死にかけてるよ。やばいやばい、すぐに救出しないと。停滞、それ僕だから、早くコンクリートを壊してよ。はあ、危なかった。羊飼いさんマジで死ぬところだったな。それにしても司祭さん、自らボートに乗り込むとは、だいぶ張り切ってるわね。ああ、早く急拠点に移りたいんだな。いや、これは羊飼いさんを助けようとしただけで、移動したいわけじゃないんだけど。あらあら、そんなに照れなくってもいいのよ。ああ、希望通り、このまま二人一緒に連れてってやるぜ。いや怖い怖い怖い、何この状況。完全に気分はドナドナなんだけど。まあまあ、大丈夫よ。この先は安全だから。ああ、多分モンスターは出ないぜ。多分。って、なんで羊飼いさんまで司祭になってるのよ。ああ、かなり不安そうだったから、心の安らぎを与えるために、宣教したんだよ。いや、こんな狭いボートで何やってんだよ。でもさすが司祭さん、どんな状況でも職務を全うするとは。あれ、でもおかしいな。もう入ってるはずだけど、これ、ボートを壊さないとダメなんじゃないかああ、なるほど、そうかもね。神よ、我らを救いたまえ。言ったな、私もすぐに向かうわよ。ほら、司祭さん、早くこっちに来るのよ。い、いや、やっぱりまだちょっと怖いというか、なんかこの世のものとは思えないような鳴き声聞こえるし、日を改めた方がいいというか。まったく、情けないわね。じゃあこうするしかないね。ああ、現世の帰り道だ。大丈夫よ、向こうにもゲートはあるから。ほら、このトロッコに乗ればすぐ。ってトロッコないじゃん。多分、元羊飼いさんが、先にトロッコに乗って移動したんだろうな。ほらほら、司祭さんも続いて。ちょ、待って、これ思ったよりスピード速くないあー。よし、これで大丈夫だね。やったー、無事村人二人を、ここまで連れてくることができたよ。いやどこだよここ、なんか変な牛牛。まあまあ、住めば都ですから。とりあえず今日はもう遅いし、疲れたんで寝ましょうか。いやちょっと待って。僕たちここで放置なの体の一部異世界にめり込んじゃってるよ。おっぱー、よく寝れたおっぱー、じゃないんだよ。この状態で寝れるわけないだろ。とんでもない放置プレイだよ。ほら、最近は放置してるだけでもレベルが上がるって、よく広告で言ってるじゃんいや、そしゃげじゃねえんだよ。まあ朝からそうかっかするな。お前たちには特別な家を用意してあるんだからな。ほら、だいぶ昔に建てた家だけど。うん、なかなかいいじゃん。想像してたのよりはだいぶまともでびっくりしてるよ。海の方からなんか視線を感じるのが若干気になるけど、それ以外はほぼ完璧、とっても気に入ったよ。
ところで、ここには前誰が住んでたんだいああ、元ゾンビの村人さんだけど、失踪しちゃったのよね。え、こんだけ柵で囲まれてんのに地獄事件じゃないか。はい、それから何日か経ちまして、村人の数も増えました。この拠点から繋いだ仮通路を使って、様子を見に行きましょう。かなり雑な通路だけど、村人の安全確保のためなんだぜ。この家、2階建てなんだけど、2階の部屋を仕切りとすることで、村人が脱走。おっと失敬、失踪するのを防いでいるよ。さあ、みんな元気かなってみんな寝てるじゃないのよ。もう夜か。でかやけにピンクのベッド多いな。ピンクの羊毛だけめっちゃ余ってたのよ。さて、起こすのも申し訳ないし、私もここで寝ますか。いやお前、よくそんな初対面の村人の隙間で寝れるな。はい、おはようございます。みんな一斉に起きたな。この部屋には、ベッドの他に、適当に持ってた食用ブロックをたくさん置いてるから、いろんな食用の人がいるね。司祭になった元羊飼いさんも、いつの間にか転職したみたいだな。てかなんか窓の外にニートがいなかった多分気のせいじゃないかなま、とりあえず、村人たちに餌を、おっと失敬、食べ物を与えましょうか。おいさっきから失敬しすぎだろ。使う用語が動物園の飼育員なんだよな。ま、とにかくですね。パンを与えると、村人は子供を作るので、人口を増やすためにも、どんどん与えていきましょう。ほら、こっちにはもう新しい子供が、朝っぱらから元気なもんだな。あれなんかパンを食べたら急にドキドキしてきた。どんな生態だよ。あ、ちなみに司祭さんにはちゃんと名前を付けたよ。司祭さんってね、いや適当すぎないそれより司祭さん、おめでとう。元気な子供が生まれたね。あ、ありがとう。まあこの辺の村人、元羊飼いさんを除いて、全員司祭さんの子供、もしくは孫なんだけどな。そして元羊飼いさんは、今では誰かわからないっていうね。ということで、無事村人たちの移動。そして、繁殖に成功しました。人口が増えたから、いつの間にか猫もやってきて嬉しいな。うん、右上には子猫ちゃんもいて、めっちゃ可愛いね。これからもどんどん増やしていけたらいいな。ということで、いかがだったかな。これからも見守ってくれると嬉しいんだぜ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。また別の動画で会おうぜ。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。